Dê o seu like no vídeo, deixe o seu comentário abaixo e inscreva-se no canal. E não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações. Assim, quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, você será primeiramente notificado e receberá o vídeo em primeira mão. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ana Paula Miranda Pelicioli, eu sou empreendedora digital, apaixonada pelo marketing digital e pela língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao canal. Neste vídeo, você vai conhecer os maiores erros de português. Fique comigo. Fique até o fim do vídeo, porque tem uma surpresa no final do vídeo, que é o um método do novo e revolucionário de aprender a língua portuguesa. Surpreenda-se. Erros de português. Bem, pessoal, eu reuni nessa listinha aqui alguns erros costumeiramente cometidos uh, pela maioria das pessoas ou por desconhecimento da regra ou até mesmo porque os, os erros, muitas vezes, eles passam batidos. Vamos a eles, então. Número 1. Um, ter e haver. Ser e estar. O que, que acontece com essa regra aqui, pessoal. Acontece que os verbos ter e haver e ser e estar, eles são verbos auxiliares, tá? E, e os verbos ter e haver, eles serão usados com particípio regular. O que, que é particípio regular? São verbos terminados em ado e ito. E os verbos auxiliares ser e estar, eles serão usados com particípio irregular. Isso é o que nos diz a regra. Vamos para os exemplos, porque a gente sempre consegue vislumbrar melhor os exemplos, né? Uh, a regra com os exemplos. Os exemplos, eles abrem a regra. Exemplos. O diário foi escrito por mim. O que, que temos nesta frase? Temos uma locução verbal, pessoal. Eu coloquei em cor lilás, tá? O que, que é uma locução verbal? Locução verbal é um conjunto de dois ou mais verbos, um ao lado do, do outro, Tá? Dentro da língua portuguesa, isso se dá o nome de locução verbal. Tá? Então, o foi é o verbo auxiliar, que é o verbo ser. E o escrito é o verbo principal, que é o verbo escrever, né? Que está aqui flexionado. Então, a frase está correta, porque a regra nos disse que os verbos auxiliares ser e estar, eles devem ser usados com particípio irregular. E o escrito é particípio irregular. Frase correta. A última parcela do apartamento foi paga ontem. O que, que nós temos aqui, pessoal? Nós temos outra locução verbal, né? O foi paga. Então, o verbo auxiliar, que é o verbo ser, que está flexionado, que é o foi. E o paga, no caso, é o verbo pagar, que está flexionado, que é o verbo principal. Frase está Correta também, pessoal. Por quê? Porque a regra nos disse que os verbos auxiliares ser e estar, eles devem ser usados com particípio irregular. Então, o paga é um particípio irregular. Vamos para outra frase. Ela tem pagado todas as contas. O que, que acontece aqui, gente? Nós temos outra, outra locução verbal, que é o tem pagado, né? Não preciso dizer novamente o que, que é locução verbal, porque agora vocês já sabem. E nós temos o verbo auxiliar, nesse caso é o verbo tem, que é o verbo ter, e o verbo principal, que é o pagado, que é o verbo pagar. Então, essa frase está correta, apesar de muita gente uh, pensar né, que essa frase está errada, mas ela está correta por quê? Porque os verbos ter e haver, eles são usados com particípio regular, verbos terminados em ado e ido, vejam que o verbo pagado, ele é terminado em ado, então ele fecha dentro da regra, né? Muitas pessoas diriam assim, ó, ela tem pago todas as suas contas. Atenção, gente, não é pago, não é tem pago, é tem pagado, apesar de parecer muito estranha a frase, apesar de soar mal, é esta a forma correta dentro das regras de língua portuguesa. 
Número 2, horas. O que, que acontece nesse caso aqui das horas? Uh, a regra nos diz, pessoal, que até completar 2, o verbo permanece no singular. Tá? Exemplos. É uma hora e 59 minutos. Vejam que não completou dois, por isso que o verbo ficou é, ficou no singular. São duas horas e um minuto. Vejam que o verbo está no plural, porque já são duas, já completou duas. Então, o verbo deve ser flexionado e está no plural. As duas frases estão corretas dentro dessa regra. Número 3, pessoal. O que, que nós temos nesse número 3 aqui? Uh, esse caso do número 3 é um, é um caso de concordância verbal especial. Tá? O verbo haver, dentro da língua portuguesa, ele é um verbo especial e ele faz a concordância especial de modo... Ele faz a concordância verbal de modo especial. Por quê? Porque o verbo haver significando existir, ele é impessoal. E o que é ser impessoal? É não fazer a concordância. Ele deve ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular, tá? Ele é invariável nesse caso aqui. Então, é uma regrinha esparsa de concordância verbal, regra especial do verbo haver, tá? Então, vamos ali para os exemplos para a gente ver, conseguir vislumbrar melhor a regrinha. Uh, exemplos, haviam muitos animais perdidos, vejam que eu coloquei um X do lado da frase, gente, está errada essa frase, por quê? Porque nós acabamos de ver que o verbo haver, ele faz concordância especial quando ele significa existir, ou seja, deve ficar na terceira pessoa do singular sem ser flexionado. Tá? Então, ali ele significa existir, ó. Existiam muitos animais perdidos. Então, está errada a frase, porque ele deve ficar na terceira pessoa do singular. Ah, ah, como nessa frase aqui, ó. Havia muitos animais perdidos, tá? Frase correta, está com o vizinho ao lado, pela mesma justificativa do exemplo anterior, tá? Que o verbo haver sendo significado de existir, ele é impessoal e se ele é impessoal, ele não deve fazer a concordância e, ou seja, ele deve ficar na terceira pessoa, na terceira pessoa do singular. Tá ok, pessoal? Número 4. A domicílio e em domicílio, o que, que acontece nessa regra aqui? No caso de entrega, pessoal, usa-se a forma em domicílio, tá? A forma a domicílio, ela é usada para verbos em movimento, tá bom? Então, vamos ali para os exemplos que a gente consegue entender melhor. Exemplos. O serviço engloba a entrega em domicílio. Vejam que está em lilás em domicílio e a frase está correta porque a gente acabou de ver a regra que diz que no caso de entrega é usada a forma em domicílio. Ok? Está bem claro. Vamos para o número 5, pessoal. O que, que acontece nesse número 5 a prazo e em longo prazo? Uh, acontece o seguinte, que usa-se a preposição em, pessoal. No, nos seguintes casos, nas, segun, nas seguintes construções dentro da língua portuguesa, em longo prazo, em curto prazo e em médio prazo, tá? Nessas três expressões, vocês deverão usar necessariamente a preposição junto, Tá bom? Então, vamos aos exemplos ali, ó. Exemplo, em longo prazo serão necessárias mudanças. Frase correta, tá bom? Então, assim, ó, as duas formas, pessoal, a prazo e em longo prazo, elas existem dentro da língua portuguesa. Só que no caso dessa regra, nós estamos focando o em longo prazo, né? O 
a, a, a expressão a ser usada juntamente com a preposição. Né? A prazo existe na língua portuguesa, claro que em outras frases, tá? mas nesse caso aqui, o foco é o em longo prazo, né? porque deve ser usada a preposição em, em três casos, anotem gente, três casos, em longo prazo, em curto prazo e em médio prazo. Tá? Número 6, a partir de com crase e a partir de. O que, que acontece, gente, nesse número 6? Tá? As duas formas estão certas uh, ou erradas dentro da língua portuguesa. O que, que vocês acham? Tá? Uh, a forma a partir de com crase, pessoal, não existe dentro da língua portuguesa. Só existe o a partir de sem crase. Por quê? que, gente? Porque isso aqui é uma regra, é um caso proibitivo de uso da crase dentro da língua portuguesa, que diz que é proibido usar crase diante de verbo. Nós estamos diante do verbo partir, então não pode ser usada aquela crase ali. Muita gente usa essa, cra essa crase e escreve né, essas, esse tipo de frase de forma totalmente errada. Vejam que eu coloquei do lado da frase um X, tá? Ela está errada, porque é um caso especial de crase, não se usa caso, é um caso proibido de crase. É proibido usar crase diante de verbo dentro da língua portuguesa. Vamos para o número 7. Bicampeão junto ou bicampeão com um hífen ou os dois, o que que acontece, pessoal? A forma correta de usar os prefixos numéricos bi, tri, tetra, penta, hexa e hepta é sem hífen, tá? O hífen não existe com estes prefixos. Isso é o que preceitua o novo acordo da língua portuguesa, gente, tá? É proibido usar este Ifen, dentro da língua portuguesa da nova ortografia, tá? Por isso que a forma ali bicampeão com hífen está errada, não existe mais, e a frase bicampeão mundial, tudo junto bicampeão, está correta. Número 8, o que que acontece nesse número 8, pessoal? Quando o verbo chover indicar um fenômeno natural, ele é Uh, impessoal e ele vai ficar sempre no singular. Vocês já sabem o que é um verbo impessoal que a gente já viu ali na regrinha anterior, né? O verbo impessoal é um verbo que não é flexionado, devendo ficar na terceira pessoa do singular, tá? Então, o verbo chover, significando um fenômeno natural, ele é impessoal. Tá? Mas esse, verbo, esse mesmo verbo chover, no sentido figurado, ele é flexionado normalmente. Vamos ver o exemplo. Chove e-mails com re reclamações. Esta frase está errada, pessoal. Por quê? Porque chove nesse caso, o verbo chover, ele está sendo usado no sentido figurado. E a regra nos disse, a gente acabou de ver que o verbo chover no sentido figurado, ele é flexionado normalmente, tá bom? Anotem, pessoal, essas regrinhas preciosas e esparsas da língua portuguesa, tá? Então, o correto, vejam que eu coloquei um X do lado da frase, então, o correto é, seria chovem e-mails com reclamações, porque é o, o sentido figurado do verbo chover. Número 9, daqui e daqui a... O que que acontece nesse caso aqui? O advérbio, pessoal, daqui é usado para indicar lugar ou tempo e pede a preposição a, tá bom? Então, a forma daqui sem a preposição a, ela não existe dentro da língua portuguesa. O correto é usar daqui a. 
Por exemplo, vamos ao exemplo. Farei o pagamento daqui a 10 dias. Vejam que eu coloquei em lilás a forma correta e um, e um V ao lado da frase que também está correta, tá bom? Número 10, implicará em e implicará. Meu Deus, essa, esse erro aqui ele é bastante bastante, bastante, bastante usado em português, usado e erra, usado de forma errada. Assim, ó, o verbo implicar, pessoal, quando ele for transitivo direto, ele significa dar a entender, pressupor ou fazer trazer como consequência, acarretar, provocar, tá? E se a transitividade direta, isso quer dizer que não pede preposição. Então, aquela forma ali, pessoal, implicar em, não existe dentro da língua portuguesa, tá? Esqueçam implicar em. É um erro, assim, 99% das pessoas cometem esse erro aqui, né? Colocando o em junto do verbo, tá? Então, não existe implicar em. É implicará ou implica, impl, implicará ou implicar, tá? Vamos ver o exemplo. O exemplo está correto. A sua atitude implicará demissão. E não, como muitas pessoas escreveriam ou falariam, muita gente falaria, a sua atitude implicará em demissão. Porém, esse em, ele não existe junto com essas estruturas aqui. Número 11. Parcela única e de uma só vez. O que, que acontece aqui, pessoal? Parcela significa parte de um todo. Logo, se não há parcelamento, o certo é dizer de uma só vez. Então, pessoal, uh, parcela única é uma estrutura errada dentro da norma culta de português e não existe. O correto é dizer de uma só vez vez, tá bom? Vamos ver o exemplinho ali. Uh, o exemplo, o pagamento será feito de uma só vez. Vejam que eu coloquei em lilás a forma correta e um vizinho ali do lado. Vamos para outra regra. 12, qualquer e nenhum. O que que nós temos aqui, pessoal? Uh, a regra nos diz o seguinte, que qualquer, qualquer é o pronome de sentido afirmativo, tá? Logo, pessoal, este pronome qualquer em construções negativas deve-se empregar nenhum, tá bom? Então... Uh, as duas formas, os dois pronomes, eles existem em língua portuguesa, tanto o qualquer, quanto em nenhum, quanto nenhum. Porém, vocês têm que saber fazer essa diferenciação, tá? A diferenciação que o pronome qualquer, ele tem sentido afirmativo e em construções, em frases negativas, você deverá usar o nenhum. Vamos ver... Uh, o exemplo, vejam que o exemplo ali é não mantenho nenhum tipo de vínculo com a construtora X e Y Z. A frase está correta, vejam que eu coloquei em lilás ali o pronome, tá bom? Então, está correta essa frase. Número 13, ratificar e retificar. O que, que significa isso aqui, pessoal? O, o verbo ratificar, uh, ele vem do latim medieval e ele possui os seguintes significados, gente. Confirmar, reafirmar, validar, comprovar, autenticar. E retificar, pessoal, é Outro verbo que também vem do latim, tá? E ele se, se refere ao ato de corrigir. Então, retificar é corrigir e ratificar é confirmar. Então, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Os dois verbos, pessoal, existem dentro da língua portuguesa, tanto o ratificar quanto o retificar, mas o que, que acontece? Vocês terão que ver o significado na frase para saber quando usar um e quando usar outro. E agora vocês já estão cientes de que ratificar significa confirmar e retificar... <coughs> Perdão. Retificar significa tornar reto. 
<risos> Perdão. <risos> Exemplos. Maria ratificou as informações perante o juiz. Tá? Significa Maria confirmou as informações perante o juiz. A frase está correta. Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal, essas preciosas regrinhas esparsas da língua portuguesa. E, então, gostou do vídeo? Escreve nos comentários para mim. Gostou do vídeo? Escreve nos comentários. Você tem problema de aprender a língua portuguesa? Você gostaria de saber escrever corretamente e aprender as regras da língua portuguesa de forma culta, leve e fácil, clica no link da descrição deste vídeo e conheça uma novidade que tem revolucionado a vida de muitas pessoas que querem aprender a língua portuguesa. Descubra como pessoas estão escrevendo e falando o português de forma totalmente culta, rapidamente e sem complicações. Dê o seu like no vídeo, deixe o seu comentário abaixo e inscreva-se no canal. E não esqueça de ativar o sininho para ativar as notificações. Assim, quando eu postar vídeo novo aqui no canal, você será primeiramente notificado e receberá esse vídeo em primeira mão. Abração e até a próxima!